பொடி தேர்வுக்கு தயாராகும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி மந்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிப்ரவரி மந்த்தில் இதுக்கு மாதிரி நம்ம ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை ஃபுல்லாக நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் நம்மளுடைய குரூப் ஃபோரில் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக தமிழ்நாடு அப்டேட் நம்ம நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிப்ரவரி மந்த்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இதில் ஏதாவது ஒரு கொஷின் எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கலாம் குரு ஃபோரோ எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டோட ஸ்கீமை நல்லா படிங்க தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய அரசு இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து இப்போ இருபத்தி நாலு வரைக்கும் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களில் ரொம்ப முக்கியமான திட்டங்கள் ஃபுல்லாக படிங்க ஒரு திட்டம்னா என்ன எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க எந்த இடத்துல இதை கொண்டு வந்தாங்க ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட் மட்டும் சேர்த்து படிங்க ஏன்னா ஒரே ஸ்கீமை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினாக கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தமிழ்நாடு ஸ்கீமை நல்லா படி நல்லா படிங்க கன்ஃபார்மாக நமக்கு கொஷின் ஒன்று அது ரெண்டு கூட கேட்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரி மந்தில் தமிழ்நாட்டுக்கான அப்டேட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தமிழகத்தின் முதல் சிறிய டைட்டல் தொழில்நுட்ப பூங்கா ஏற்கனவே டைட்டில் பார்க் இருக்குது அதுலேயே ஒரு மினி சரிங்களா ஒரு மினி மாதிரி ஒரு சிறிய ஒரு ஸ்மால் ஓகேவா இந்த ஒரு பார்க் வந்து ரீசண்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் கொண்டு வரக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு நிறையா உருவாகும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் வச்சு தான் கொண்டு வராங்க லொக்கேஷன் அப்போ தமிழகத்தின் முதல் சிறிய மினி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் திருச்சிற்றம்பலம் இங்கே தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை தமிழக முதல்வர் செவன்டீன் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த இந்த டேட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு ஓகே இந்த டேட் முக்கியம் எந்த இடம் தான் கேட்பாங்க இடம் தான் மெயினாக வந்து கொஷின் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் அடுத்தது மாநிலத்தின் இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சேவைகள் துறைகளின் வளர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்துதல் இதை கொண்டு வராங்களா எதிர்க்கனா மாநிலத்தோட இரண்டாம் கட்ட நகரங்கள் அப்போ இந்த முதல் கட்டம் சொல்லுவாங்கள சென்னை கோவை திருச்சி மதுரை இதுக்கப்புறம் இந்த இரண்டாம் கட்ட நகரங்களில் வந்து கொண்டு வரக்காக தான் இந்த மினின்ற ஸ்கீம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு வராங்க அப்போ இந்த ஸ்மால்ன்றது எப்போ அறிவித்தாங்கன்னா இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் போன வருஷம் பட்ஜெட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு பிளேஸ் வந்து அப்போ சொல்லியிருப்பாங்க ஏழு பகுதிகளில் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா அந்த ஏழு பிளேஸ் என்னென்னா சொல்கிறேன் தஞ்சாவூர் தூத்துக்குடி சேலம் வெள்ளூர் காரைக்குடி நாமக்கல் ஸோ திருப்பூர் மற்றும் ஊட்டி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டே இருக்கும் ஏழு தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வரிசையாக அறிவிக்க அறிவிக்க நான் உங்களை சேர்த்து நான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பட்ஜெட்டில் இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டில் மதுரை மற்றும் திருச்சியில் டைட்டல் பார்க் நம்ம இப்போ பார்த்தது மினி இப்போ டைட்டல் பார்க்கே வந்து உருவாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அறிவிச்சிருப்பாங்க திருச்சி மற்றும் மதுரையில் ஓகே இதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக சில விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டைட்டல் பார்க் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குன்னா சென்னை சென்னையில் இருக்குது ஸோ இது யார் கொண்டு வந்திருப்பாருன்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இவர் தான் கொண்டு வந்திருப்பார் எந்த வருஷம்னா இயர் ரெண்டாயிரம் லொக்கேஷன் சென்னையில் தரமணி இந்த இடத்துல தான் டைட்டில் பார்க் வந்து இருக்குது ஓகே சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பட்ஜெட் மதுரை திருச்சி நான் இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுவும் முக்கியம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் பார்க் சப்போஸ் இது கேட்கலாம் டைட்டில் பார்க் மாதிரி டெக்ஸ்டைல் பார்க் எங்கேருந்து கேட்கலாம் சேலத்தில் இருக்குது போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பட்ஜெட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டெக்ஸ்டைல் பார்க் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு கோடி மதிப்பில் இது உருவாக போகுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் மித்ரா பிஎம் மித்ரா பார்க்கு இது போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பிரதமர் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் எங்கன்னா விருதுநகர் சரிங்களா விருதுநகரில் பிஎம் மித்ரா பார்க் இது எல்லாமே இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் பார்க் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மினி டைட்டில் பார்க்கு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்டைல் பார்க்கு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிஎம் மித்ரா பார்க் இது எல்லாமே லொக்கேஷன் நல்லா படிங்க இதுக்கப்புறம் அந்த சிட்கோ எல்காட்டு இதுவும் நம்ம படிக்கணும் சிட்காட் ஏப்ப கொண்டு வந்தாங்க எல்காட் ஏப்ப இந்த மாதிரி கொஷின் கூட எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க தமிழ்நாட்டில் டைட்டில் பார்க் எந்த வருஷம் வந்துச்சு இயர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்துல லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பா கேட்பாங்க இதெல்லாம் ஜிகேல உங்களுக்கு கொஸ்டினா வரும் நல்லா படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் தமிழகத்தின் புதிய வனவிலங்கு சரணாலயம் நம்பர் கவுண்ட் வந்து எயிட்டீன் ஸோ பதினெட்டாவது வனவி
பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் அப்போ இது என்ன பேரில் இருக்குது நமக்கு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரிங்களா நான் லாஸ்ட்டாக சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம்ப்பா ரெண்டு மெர்ஜி பண்ணது பதினெட்டு இது எதுனா நீலகிரி உயிர்கோள காப்பகம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இது காவிரி தெற்கு வனவிலங்கு சரணாலயம் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்குது அப்போ என்ன பேர்னா தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் இந்தியாவில் எத்தனாவது கேட்கலாம் தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குது இது நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து நமக்கு கன்ஃபார்மாக இந்த டாப்பிக்கில் எதிர்பார்க்கலாம் தந்தை பெரியார் வந்து எப்போ அறிவிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பட்ஜெட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தமிழக அரசு அறிவிச்சிருப்பாங்க ஓகே ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் இதை நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் எங்கே இருக்குன்னா ஈரோடு இதே ஈரோட்டில் வேறு என்னென்ன இருக்குன்னா சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக இருக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் இருக்கு நீங்கள் புலிகள் காப்பை எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கு இதில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு இருக்குன்னா எது எதுனா சத்தியமங்கலம் இதுக்கப்புறம் ஆனைமலை முதுமலை களக்காடு முண்டந்துறை இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேகமலை மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது இதில் மேகமலை தான் வந்து கடைசியாக போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அறிவிச்சிருப்பாங்க மேகமலை இந்தியாவில் ஐம்பத்தி ஒன்று தமிழ்நாட்டில் அஞ்சாவது புலிகள் காப்பகமாக அனுசம் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே இருக்குன்னா மேகமலை விடுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீலிபுத்தூரில் இருக்குது தேனின்றது மேகமலை இது மேகமலை புலிகள் சரணாலயம் அதனால் இது எங்கே இருக்குன்னா விடுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீலிபுத்தூரில் இந்த பகுதி வந்து இருக்குது ஓகே அடுத்தது இந்த காவிரி தெற்கு இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அது ஒரு தனி ஹெட்டிங்காக எடுத்து நான் சொல்கிறேன் காவிரி தெற்கு வனவிலங்கு சரணாலயம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது இதை வந்து எப்போ அறிவிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் எட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அறிவிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த காவிரி தெற்கு காவிரி தெற்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேஸை வந்து மெர்ஜி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க காவிரி தெற்கு நான் எப்படி உங்களுக்கு அப்போ தந்தை பெரியார் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த காவிரி தெற்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேஸை வந்து இணைக்கிது இந்த காவிரி தெற்கு வந்து அறிவிச்சது இப்போ நான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அறிவிச்சிருப்பாங்க எங்கே இருக்குன்னா கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி தருமபுரியை ஒட்டி இருக்கிற பகுதிகளில் இந்த இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்குது அப்போ இது எதை தான் இணைக்குதுன்னா காவேரி வடக்கு மற்றும் காவேரி சரிங்களா காவேரி வடக்கு வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் காவேரி வனவிலங்கு சரணாலயம் இது ரெண்டும் வந்து இணைக்கிறது தான் காவேரி தெற்கு இது முக்கியமானது படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது இப்போ நான் சொன்னது வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரிவு இருபத்தி ஆறில் ஏ இதன் கீழ் என்ன பண்ணுறாங்க புதிதாக வனவிலங்கு சரணாலயங்களை தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கிறாங்க இந்த இதில் வந்து ஜிகே கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி டூ இது கேட்கலையா அடுத்து கேட்டாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ கேட்பாங்க ப்ராஜெக்ட் டைகர் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கப்புறம் இதுவும் கேட்கலையா யானைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை வச்சுருக்கிற ஆக்டை வந்து கம்பல்சரி படிக்கணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற லிஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பதினெட்டு பார்த்தோமா இதே மாதிரி பதினேழு பதினாறு பதினஞ்சு என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ பதினேழு காவிரி தெற்கு வனவிலங்கு சரணாலயம் இப்போ தான் சொல்லியிருப்பேன் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகுரியை ஒட்டி இருக்கிற இடங்களில் இந்த பகுதி இருக்குது இப்போ பதினேழு காவிரி தெற்கு காவிரியிலே மூணு சொல்லியிருக்கேன் காவிரி தெற்கு காவிரி வடக்கு வெறும் காவேரி இதில் பதினேழு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா காவிரி தெற்கு ஏன்னா காவேரி வடக்கும் காவேரியும் எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகா தமிழ்நாடு கிடையாது ஆனால் வரிசையாக இருக்கும் ஏன்னா சத்தியமங்கலம் ஃபுல்லாமே பெரிய ஃபாரஸ்ட் ஓகேவா சரிப்பா அடுத்தது பதினாறு கழுவேலி பறவைகள் சரணாலயம் கழுவேலி பறவைகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் இங்கே இருக்குது பதினஞ்சு வந்து நெல்லை வன உயிரின சரணாலயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த பகுதியை வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய முதல்வர் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டம் இந்த ஸ்கீம் பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் உங்களை தேடி வாருங்கள் உங்கள் கிராமத்தில் இதுக்கு இன்னொரு பேர் உங்களை தேடி வாருங்கள் உங்கள் கிராமத்தில் இந்த பேர் சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து அழைக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஸ்கீம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது தேர்ட்டி ஒன் ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டில் இந்த ஸ்கீமை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிவித்தது எப்போனா இருபத்தி மூணு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அரசு வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்த உங்களை தேடி உங்கள் ஒரு திட்டங்களுடைய நோக்கம் என்னது அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களும் சேவைகளும் தங்கு
கலெக்டர் இருக்காங்கள இவங்களுடைய தலைமையின் கீழ் தான் இது வந்து மெயினாக வந்து நடத்த போகிறாங்க இதனுடைய நோக்கம் வந்து அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்கள் சேவைகள் விரைவாக மக்களிடையே சென்றடைதல் இதுதான் மெயின் நோக்கம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கள ஆய்வியல் முதல்வர்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் இருக்கும் அதுவும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் தமிழ் புதல்வன் திட்டம் ஸோ குரு ஃபோரில் எதிர்பார்க்குற ஸ்கீமில் தமிழ் புதல்வன் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கீமு அப்போ இந்த ஸ்கீமில் பயனாளிகள் யாருன்னா பள்ளி மாணவர்கள் அப்போ இந்த ஸ்கீம் எதை ஃபாலோ பண்ணி இருக்குன்னா புதுமை பெண் திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுது புதுமை பெண் எப்படியோ அதே தான் தமிழ் புதுவன் புதுமை பெண் வந்து பள்ளி மாணவிகள் இது பள்ளி மாணவர்கள் ஓகே அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக உருவாக்க தமிழ் புதல்வன் திட்டம் அறிமுகம் ஓகேவா மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக மாற்ற போகிறாங்க இதை வச்சு இந்த ஸ்கீம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அறிவிக்கிறாங்க பயனாளிகள் யார் கேட்டாங்கன்னா ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகளில் பயின்று உயர்கல்வியை சேரும் மாணவர்கள் இவங்க தான் வந்து பயனாளிகள் பயனாளிகள் கேட்பாங்க சரிங்களா காலை சிற்றுண்டி பயனாளிகள் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று டு அஞ்சு அதே மாதிரி தான் இது கேட்பாங்க ஆறு முதல் பன்னிரெண்டு வகுப்பு வரை இருக்கிறவங்க தான் பயனாளிகள் இந்த ஸ்கீமில் அப்போ இவங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்கன்னா பாட புத்தகங்கள் பொது அறிவு நூல்கள் மற்றும் இதழ்கள் வாங்கி கல்வியை மேம்படுத்த இந்த ஸ்கீம் வந்து மெயினாக வந்து உதவுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கான உதவித்தொகை வந்து மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க புதுமை பெண் ஸ்கீம் மூலமாகவும் ஆயிரம் ரூபா தான் கொடுத்தாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ஸ்கீம் மூலமாகவும் ஆயிரம் ரூபா என்ன பண்ணுறாங்க உதவித்தொகை வந்து இவங்களுக்கு ஸோ வழங்குறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வர்றப்ப எவ்வளோ பேர் வந்து பயனடி வாங்கினா பயனாளிகள் மூன்று லட்சம் கல்லூரி மாணவர்கள் அப்போ இந்த ஸ்கீம் மெயின் என்னென்னா அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் ஆறுலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் காலேஜ் போகிறான்னு பார்த்திங்களா உயர்கல்வி அந்த நபர்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் பயனாளிகள் வந்து மெயினாக சொல்கிறாங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் பற்றி அறிவித்தது அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு த தமிழ்நாடு பட்ஜெட் அதாவது இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் தான் தமிழ் புதல் திட்டத்தை பற்றி முதல் முறையாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வெளியிட்டிருப்பாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் பேர் பயனடைய போகிறாங்க இதெல்லாம் மெயினாக சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கீமுக்காக பட்ஜெட் வந்து எப்போ வந்து ஸோ எவ்வளோ கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னா ருபீஸ் முந்நூற்றி அறுபது கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அப்போ தமிழ் புதுவன் ஸ்கீம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டது கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பட்ஜெட் டேட் வந்து நைன்டீன் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இப்போ வரைக்கும் இந்த ஸ்கீமை செயல்படுத்தலை ஜஸ்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க இனிமேல் தான் இந்த ஸ்கீமை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க அதனால் தமிழ் புதல்வன் உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம் இதை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக புதுமை பெண் லைட்டாக பார்த்துருவோம் புதுமை பெண் திட்டம் அரசு பள்ளி மாணவிகளின் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் சொல்லுவாங்க அதாவது மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் அந்த ஸ்கீமு இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் புதுமை பெண்ற பேரில் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் தாலிக்கு தங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ஏழை பெண்களுக்கு திருமண உதவித்தொகைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அரசு வந்து நிதி மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்கீம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ தற்போதைய அரசு வந்து எடுத்திருப்பாங்க தாலிக்கு தங்கன்றது எடுத்துகிட்டு உயர்கல்வியாக மாற்றிருப்பாங்க அப்போ அப்போ மூவலூர் ராமபுரத்தம் அம்மையார் திட்டம் என்ன ஸ்கீமை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா உயர்கல்வியை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ புதுமை பெண் ஸ்கீமோடு தான் சேர்த்து அந்த திட்டமும் இருக்குது மூவலூர் இருந்தப்பையும் ஆயிரம் ரூபா தான் இருந்துச்சு சரிங்களா ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கீம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அறிவிச்சது ஃபைவ் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நாளில் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஸ்கீமை வந்து செயல்பாட்டுக்கு கொண்டே வந்திருப்பாங்க ஸோ எங்கன்னா இடம் பாரதி மகளிர் கல்லூரி வளாகம் சென்னை இதுக்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக யார் கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியோட முதல்வர் இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கூப்பிட்டுருப்பாங்க இவர் இதே நாளில் இன்னொரு திட்டமும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருப்பார் தகைசால் பள்ளிகள் தகைசால் பள்ளிகள் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா டெல்லி தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க டெல்லியை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம ஊரில் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் இவர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக நம்ம ஊருக்கு கூப்பிட்டுருப்பாங்க அடுத்தது இரண்டாம் கட்டம் புதுமை பெண்ணோட முதல் கட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி அதுக்கப்புறம் இப்போ இரண்டாம் கட்டம் கூட இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இரண்டாம் கட்டம் எயிட் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இடம் எங்கே வச்சு தொடங்கி வைக்கிறாங்கன்னா பட்டாபிராம் இந்து கல்லூரி எங்கே இருக்குன்னா திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் இரண்டாம் கட்டத்தில் ஒன்று புள்ளி நாலு லட்சம் மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா முதல் கூட இரண்டாம் கட்டமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இப்போ
கலைஞர் அண்ணா இவங்களுடைய நினைவிடம் இருக்குல்ல இங்கே வந்து என்ன வாசகம் வந்து இவங்களுடைய கல்லறையில் வந்து எழுதியிருக்கும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓய்வெடுக்காமல் உழைத்தவர் இங்கே ஓய்வு கொண்டிருக்கிறார் இந்த வார்த்தை வந்து கலைஞருக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ணாவர்களுக்கு எதையும் தாங்கும் இதையும் இங்கே உறங்குகிறது இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த லைனை கூட கொடுத்து இது யாருக்கு இருக்குன்னு கூட கேட்பாங்க கொஸ்டின் அதனால் நல்லா படிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் அடுத்த அப்டேட் ஏஎம் கான்வில்கர் ஏஎம் கான்வில்கர் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போஸ்டிங்கு இவர் வந்திருக்காரு ஏஎம் கான்வில்கர் என்ன போஸ்ட்னா லோக்பால் அமைப்பின் புதிய தலைவராக நியமனம் நியூ சேர்பர்சன் ஆஃப் லோக்பால் லோக்பாலோட புதிய தலைவர் ஏஎம் கான்வில்கர் ரீசண்டாக போன பிப்ரவரி மாதம் இவரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டாபிக்கில் கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் என்னென்னா லோக்பால்னா என்ன லோக் காய்த்தானா என்ன கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதை நான் லாஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஓகே சரி ஏஎம் கான்வில்கர் இவர் யார்னா உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜு ஏன்னா பொதுவாக இந்த போஸ்டிங் வரவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஜட்ஜாக இருந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிருக்கணும் அவங்கள தான் மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்க கொண்டு வருவாங்க அப்போ இவர் உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இவர் இருந்திருக்காரு அப்போ இவங்களா நியமனம் பண்ணுற யாருனா பிரசிடென்ட்டு டேட் வந்து இருபத்தி ஏழு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டில் நியமனம் பண்ணிட்டாங்க ஏஎம் கான்வில்கர் இப்போ லோக்பாலோட புதிய தலைவர் இவர் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இவருக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க கடைசியானா அதாவது ஆக்டிங் சேர்பர்சன் ஆக்டிங் தற்காலிக தலைவர் யார் இருந்தார்னா பிரதீப் குமார் முகந்தி இவருக்கு பதவி காலம் முடிவும் தான் இப்போ இவர் வெளியே வரவும் அந்த பிளேஸ்க்கு இப்போ ஏஎம் கான்வில்கர் இவரை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் கான்வில்கர் பார்த்துருந்தோம் கான்வில்கர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிங்காக யார் இருந்தான்னு நான் சொல்லிட்டேன் பிரதீப் குமார் முகந்தி இவர் தான் இருந்தார் நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே இதே பிரதீப் குமார் முகந்தின்றவர் யார்னா லோக்பாலோட உறுப்பினராக இருந்தார் லோக்பாலோட உறுப்பினராக இருந்துக்கிட்டே கூடுதல் பொறுப்பில் லோக்பாலோட தலைவராகவும் இவர் இருந்திருக்கார் அப்போ லோக்பாலோட முதல் தலைவர் யாருன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தது செகண்டு முதல் தலைவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா பின்னாகி சந்திரகோஷ் இவர் தான் லோக்பாலோட முதல் தலைவர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இவர் இந்த போஸ்டிங் வந்திருப்பார் லோக்பாலோட முதல் தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் பின்னாகி சந்திரகோஷ் முதல் தலைவர் எப்போ பதவியேற்றான்னு கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி மூணு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கிட்டத்தட்ட எப்போ வரைக்கும் இருந்தார்னா இருபத்தி ஏழு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இவர் இந்த போஸ்டிங்கில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு பதவி காலம் முடியும் தான் தற்காலிக தலைவராக பி கே முகந்தியை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து கான்வில்கர் இப்போ வந்து செகண்டாக இருக்கார் ஏன்னா தற்காலிகன்றது லிஸ்டில் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க இதுக்கப்புறம் லோக்பாலில் உறுப்பினர்களும் தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க புதிய உறுப்பினர்கள் யார் யார்னா அதாவது ஜுடிஷியல் ஏன்னா லோக்பாலில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க மெம்பராக எட்டு பேர் இருப்பாங்க அது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஜுடிஷியல் நான் ஜுடிஷியல் இங்கே ஒரு நாலு அங்கே ஒரு நாலு வந்து இருப்பாங்க அப்போ ஜுடிஷியலில் வந்து யார் யார் இருக்காங்க லிங்கப்பா நாராயணசுவாமி சஞ்சய் யாதவ் ரீத்ராஜ் அவஸ்தி மொத்தம் மூன்று பேர் இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நியூ மெம்பர் நீதித்துறை சாராத் அவர்கள் அதாவது நான் ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸ் யார் யார்னா சுசில் சந்திரா சுசில் சந்திரா இவர் யார்னா ஃபார்மர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதாவது இந்தியாவில் தேர்தல் ஆணையத்தோட முன்னாள் தலைமை முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இவர் இருந்திருக்கார் சுசில் சந்திரா இதுக்கப்புறம் பங்கஜ்குமார் பங்கஜ்குமார் இவர் ஒரு ஒரு உறுப்பினர் இதுக்கப்புறம் அஜய் திர்கே இவர் ஒரு உறுப்பினர் அப்போ அங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு மூணு மொத்தம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் லோக்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் உறுப்பினர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னா பத்து பேர் வரைக்கும் இருப்பாங்க ஜுடிஷியல் ஒரு அஞ்சு பேரும் நான் ஜுடிஷியல் ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க பொதுவாக பத்து பேர் இருப்பாங்க இப்போதைக்கு இந்த மூணு பேரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க சேம் அதே டேட்டில் ஓகே இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிங்க லோக்பால் லோக் ஆயிதா இந்த ரெண்டு டாபிக்கில் கொஷின்ஸ் நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அப்கமிங் குரு ஃபோரில் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது லோக்பால்னால் என்னென்னா இந்தியாவில் ஊழல ஒழிக்கணும் இதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் தான் லோக்பால் இந்த சட்டம் வந்து மெயினாக யாருக்குனா பெரிய பெரிய நபர்களே ஊழல் பண்ணாலும் விசாரணை பண்ணலாம் குறிப்பாக பிரதமரோ மத்திய அமைச்சரோ யார் பண்ணாலும் அப்போ சென்ட்ரல்னால் லோக்பால் ஸ்டேட்னால் லோக் ஆயுத்தா சரிங்களா லோக் ஆயுத்தா ஸோ ரெண்டுமே எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்குற டாப்பிக்கு இதில் லோக் ஆயுத்தா வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு லோக் ஆயுத்தா மகாராஷ்டிராவில் எந்த வருஷம் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் லோக்பாலோடைய சட்டம் வந்து இந்தியாவில் எப்போ கொண்டு வரணும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் லோக்பால் லோக் ஆயுத்தா பற்றி என்னென்ன டாபிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமோ அது ஃபுல்லாகவே நல்
சினி ஃபீல்டை வச்சு எக்கச்சக்க விருதுகள் இருக்கு அதில் வந்து நம்ம முக்கியம் நம்ம சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்கார் அதாவது அகாடமி விருதுகள் நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் குளோப் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து சினிமா துறையில் எல்லா கேட்டகரியும் உள்ளே வரும் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கிராமிய விருதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிரிவு இருக்கும் இதில் கிராமிய விருதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இசைத்துறைக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த விருது வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஆஸ்காரோ கோல்டன் குளோபோ இது வந்து நிறைய கேட்டகரி உள்ள வரும் ஆனால் கிராமிய விருதுன்றது மியூசிக் இந்த பிரிவுக்கு மட்டும்தான் இந்த விருது இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிராமிய விருது பற்றி கொஷின்ஸ் நம்ம எக்ஸாமில் உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம் என்ன ரீசன்னா இந்த வாட்டி இந்தியாவை சேர்ந்த டீம் வாங்கியிருக்காங்க இதுதான் முக்கியம் ஓகேவா அதனால் இந்த விருதை பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் நான் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சேஃப்டிக்கு நம்ம பார்க்கணும் இந்தியாவில் என்னென்ன விருதுகள் இருக்குது சினிமா துறைக்கு நேஷ்னல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் இருக்கா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தாதா சாஹேப் பால்கே விருது இருக்கா இதுக்கப்புறம் அப்பப்போ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வதேச திரைப்பட விழா இந்தியாவில் எங்கே நடக்கும் இது ஜிகேயில் கூட கொஷின் கேட்பாங்க ஆன்சர் கோவாவில் பேனர்ஜி கோவாவில் பேனர்ஜி இது ஒரு லொக்கேஷன் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இருபத்தி நாளுக்கான அப்டேட் நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான கிராமிய விருது சக்தி குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டது டீம் யார்னா சக்தி ஓகேவா எந்த டேட்னா ஃபோர் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எங்கே வச்சுன்னா அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் லொக்கேஷன் கலிஃபோர்னியா இங்கே வச்சு தான் அறிவிச்சிருக்காங்க ஆல்பம் வந்து டிஸ் மூமெண்ட் இந்த ஆல்பத்துக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு டீம் யார் யார் யாரெல்லாம் மெயினாக சேர்ந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா சங்கர் மகாதேவன் கணேஷ் ராஜகோபாலன் புஸ்தத் ஜாகீர் ஹுசேன் இதுக்கப்புறம் செல்வ கணேஷ் மொத்தம் நாலு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த விருது வந்து மெயினாக வாங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்த டாபிக் அனில் குமார் லஹோத்தி ஒரு நியமனம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிப்ரவரி மந்த்தில் நியமனங்களில் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அனில் குமார் லஹோத்தி இந்திய தொலைத்தொடர்பு துறை ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக நியமனம் அதாவது நியூ சேர்மன் ஆஃப் ட்ராய் ட்ராயோட புதிய தலைவர் யார்னா அனில் குமார் லகோத்தி இப்போ ரீசெண்டாக இவரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க டேட் வந்து முப்பது ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டில் ஸோ இவர் யார்னா ரயில்வே வாரியத்தோட முன்னாள் தலைவர் அப்போ ரயில்வே வாரியத்தில் முன்னாள் தலைவராக இருந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே போர்டோட சேர்மனாக இவர் வந்திருக்காரு யார் அனில் குமார் லகோத்தி சரிங்களா இதே ரயில்வே வாரியம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரயில்வே வாரியத்தோட தலைவர் யார் இது நமக்கு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஏன்னா ட்ராயோட ரயில்வே போர்டு வந்து அவ்வளோ முக்கியம் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டீமே சேர்த்து பாருங்க ரயில்வேஸ் வச்சு நிறைய கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் குறிப்பாக ஜோனல் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த எல்லா ஜோனலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில்வே போர்டோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ரயில்வே வாரியத்துடைய தற்போதைய தலைவர் முதல் பெண் தலைவர் ஜெயா வர்மா சின்கா ஸோ இவங்களும் நீங்கள் சேர்த்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இதே ட்ராயில் கடைசி தலைவராக யார் இருந்தார்னா பி டி வாகலே பி டி வாகலே இவருக்கு பதவி காலம் முடியும் தான் இந்த பிளேஸை யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாருனா அனில் குமார் ரகோத்தின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு ஓகே இப்போ நம்ம ட்ராய் பற்றி பார்ப்போம் ட்ராய் இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியா தொலைத்தொடர்பு துறை ஆணையம் சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பு எப்போ உருவாச்சுன்னா இருபது பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ட்ராயோட ஆக்டு கேட்டாலும் சேம் இயர் தான் ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து நியூ டெல்லி போஸ்டிங் இதில் வரவங்களுக்கான பதவிக்காலம் மூன்று ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தஞ்சு ஏஜ் வரைக்கும் இவங்க மெயினாக இருப்பாங்க ஓகே இந்தியாவில் செயல்படும் அனைத்து தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்கும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம் அப்போ இந்த தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் சிம் நமக்கு கொடுக்குறாங்கள ஏர்டெல்லு ஜியோ பிஎஸ்என்எல் விஐ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க சிம் இருக்கா சரிங்களா அப்போ இது எல்லாமே யாரோடைய கண்ட்ரோல்னா ட்ராயோட கண்ட்ரோல் தான் அப்போ கம்யூனிகேஷனை வச்சு இந்தியாவில் எந்த துறை இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறப்ப மினிஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னு கேட்குறப்ப நம்ம எது சொல்லணும்னா ட்ராய் தான் மெயினாக சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜம்பாய் ஜோரன் ஜம்பாய் ஜோரன் இது ஒரு நியமனம் இவர் இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தில் புதிய முதல்வராக வந்திருக்கார் அதாவது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தோட புதிய முதல்வர் சரிங்களா ஜார்க்கண்டோட ஏழாவது சிஎம்மா இவர் ரீசண்டாக பதவி ஏற்றிருக்காரு ஸோ டேட் வந்து டூ பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டில் பதவி ஏற்றிருக்காரு ஸோ இவருக்கு யார் பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா கவர்னர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் இவர் நம்ம
சிபி ராதாகிருஷ்ணன் ரெண்டு பேர் மட்டுமே சரிங்களா ஓகே அப்போ இவருடைய கட்சி அந்த ஜம்பாய் ஜோரன் இவருடைய கட்சி வந்து ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா பார்ட்டி ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா பார்ட்டி இந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் இப்போ சிஎம்மாக வந்திருக்காரு இதே ஜார்க்கண்டில் கடைசியாக யார் இருந்தார் சிஎம்னா ஹேமந்த் சோரன் ஹேமந்த் சோரன் இவர் தான் கடைசியாக சிஎம் வந்தார் இவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு வழக்கில் கைது பண்ணிட்டாங்க இவனால் அதனால் இவர் சிஎம் பதவியை ரிசைன் பண்ணவும் இவருடைய கட்சி சார்பில் இப்போ ஜம்பாய் ஜோரன் இவர் இந்த பதவிக்கு வந்திருக்காரு அப்போ ஹேமந்த் சோரன் எப்போ ரிசைன் பண்ணார்னா தேர்ட்டி ஒன் ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டில் ரிசைன் பண்ணியிருக்காரு ஓகே இந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் முக்கியம் ரீசெண்டாக இந்தியாவில் இருக்கிற இருபத்தெட்டு மாநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி ஸ்டேட்டில் சிஎம் மாறியிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய ஸ்டேட்டில் எலெக்ஷன் கடந்த ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் நடத்தி முடிச்சிருக்காங்களா அதனால் கண்டிப்பாக சிஎம்மோட பேரை வந்து படிங்க திடீர்னு ஒருத்தருடைய பேரோ திடீர்னு நாலு பேரை கொடுத்து இவங்க எங்கெங்கே சிஎம்மாக இருக்காங்க கூட கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் இந்த எக்ஸாம் தான் கேட்பாங்கன்னு கிடையாது எந்த எக்ஸாம்னாலும் கேட்கலாம் தயவு செஞ்சு படிங்க பேசிக் சில விஷயங்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் அடிப்படை ஓகே ஜம்புரான் ஜோரான் இவரை வந்து இன்னொரு நேம் சொல்லி அழைப்பாங்க என்ன பேர் சொல்லி அழைப்பாங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் புலின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இவர் எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்னா பழங்குடி என்ன சமூகத்தை வந்து சேர்ந்தவர் தான் இந்த ஜம்புரான் ஜோரான் ஓகே சரி அடுத்தது ஹேமந்த் ஜோரான் இவர் யார் நமக்கு தெரியணும் சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கில் இவரை இடி கைது செய்தது லாஸ்டாக சிஎம் இருந்தார்ல அவரை எப்படி கைது பண்ணாங்க என்ன ரீசனில் இப்போ அவர் வந்து சிறையில் இருக்கார்னா சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கு இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஈடின்றது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவரை வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டில் இப்போ ஒரு சிறையில் இருக்கார் இடியோட ஃபார்மேஷன் ஒன் மே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இந்தியாவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நியமனங்களில் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது எஸ் வைத்தியநாதன் இவர் யாருனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தவர் இப்போ இவர் இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹைகோர்ட்டில் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்தோட புதிய தலைமை நீதிபதி இவர் தான் யார் எஸ் வைத்தியநாதன் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்தியாவில் உயர்நீதிமன்றங்கள் இருபத்தி அஞ்சு இருக்கா அந்த இருபத்தி அஞ்சில் ஸோ மேகாலயா உயர்நீதிமன்றம் இதுவும் ஒன்று சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹைகோர்ட்டு இருபத்தி அஞ்சாவதாக வந்தது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆந்திராவில் அமராவதி இருக்கும் அது வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஸோ மேகாலயா ஹைகோர்ட்டு இதுவும் ஒன்று ஓகேவா அப்போ இந்த ஹைகோர்ட்டில் வந்து இவர் எந்த டேட்டில் வந்தார்னா லெவன் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இவர் போஸ்டிங் வந்திருக்காரு இவருக்கு பதே பிரமாணம் யார் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா பாகு ஜவுகான் இவர் தான் பண்ணி வச்சுருக்காரு நியமனம் பண்ணுறது பொதுவாக யாருன்னு கேட்டால் தெரியும் பிரசிடண்ட் தான் நியமனம் பண்ணுவாங்க இப்போ தற்போது யார் இருக்காங்கன்னா திரௌபதி முர்மு அவர்கள் இருக்காங்க ஓகே இந்த வைத்தியநாதன் கடைசியாக என்ன போஸ்ட்டில் இருந்தார் லாஸ்ட் போஸ்ட் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தோட மூத்த நீதிபதி இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு சீனியர் ஜட்ஜாக இருந்து இப்போ மேகாலயா ஹைகோர்ட்டுக்கு சீஃப் ஜஸ்டிஸாக வந்திருக்காரு அப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு பதவி உயர்வு இதை யார் பண்ணுவாங்கன்னா கொலிஜியம் தான் மெயினாக வந்து பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வரைக்கும் பிப்ரவரி மந்தில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மூணு வீடியோஸில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இது ஃபுல்லாக நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே குரூப் ஃபோர் ஏதாவது ஒரு கொஷின் வரதுக்கு வ